、えー、どうもこんにちは、えー、日曜日ですでえっ、ー、と前回まで描いていた絵はあのポール・デスモントのやつねもう完成したのでここに飾りました一応なんかいろいろなんかレタリングを入れようかなとか差し色を入れようかなとか言ってたんですけども結局ねブルーでシンプルにしましたで絵はねそう絵,絵をちゃんと習ったことはないっていう話をしてたんですけどあの描いてはいたんですよあの小さい頃から絵を描くのが好きだったんですよ子供の頃は漫画家になりたいと思ってましたしうん、だからねなんかねそういう絵,絵を描くとかいろいろ工作とかもそうですけどとにかくね数をこなせばまあまあうまくなるんですよ。で僕はまあねここの小屋を建てたりテーブルや椅子を作ったりで、うん、サックスを吹いたり何でも上手にできますねっていうふうにコメントで褒めてもらえるんですけども。僕はねもうあのこれがやりたいと思ったらめちゃくちゃ没頭しちゃうんですよ。ほんとねそれこそこのサックスもあのあといつでしたっけ始めたのが50歳の50歳の10月に始めたので今2年半今年の10月で3年ですね。でそのサックスを吹けるようになりたいって一回思うとなんかねもう寝食を忘れるほど没頭してしまうんですよもう本当にね一日何時間でも練習しちゃうんですよで寝る時も,もう何してる時でももうサックスのことで頭がいっぱいになっちゃうんですよもうねそれはもう本当小さい頃からそうなんですよ絵を描きたいってなったらもうずっと絵ばっかり描いてるし寝ても覚めても絵のことばっかり考えてだから割となんか何でも上達が早いと思われがちなんですよサックスもたった2年でそ,そんなに吹けるようになるんですね才能があるんですねっていうコメントもありますけど才能があるわけじゃなくて。ただただ訓練してるだけなんですよめっちゃ練習してるんですあのそこで他のいろんなことを犠牲にしてしまってるんですよ痛い目にも合ってるんですよもう本当にそれ以外のことは考えられなくなってしまってもうサックスやりたいと思ったら仕事とかも行かないでやっちゃうんですよ<笑>やばいでしょ<笑>子供の時から絵描き今この一枚の絵を描きたいとなったらもう学校行かずにやっちゃうんですよね、うん、これはね僕の弱点でもあるからあんまりお話ししたくなかったんですけど<笑>まあいっか、うん、なんかそういうねハマってしまうっていうのはだからハマるとやばいものってあるじゃないですかギャンブルとかギャンブル僕一切しないんですけどギャンブルはね多分僕ハマっちゃうと思うんですよねやったらだからね近づかないようにしていますギャンブル<笑>関連のところにはあ昨日昨日の動画のコメントでこれ何ですかって<笑>これはねあのサックスのストラップですここにサックスをこう引っ掛けて今まで首にかけるやつ使ってたんですけど首への負担を軽減したくてこの肩にかけるやつハーネス型のやつにしたんですよでもちょっとねやっぱり構えやすいのは首からかけるやつの方が構えやすいんですけどであのポール・デスモントのポートレートがとてもあの描くのが楽しかったんですよであれは前貞夫さんの絵を描いた時は鉛筆で下書きをしてで
アクリル絵の具でどんどん色を塗っていったんですけども今回のやつは全体的にブルー一色っていうのを描きたかったので、うん、で、あのー、最初のねポール・デスモントの部分はあの末期あの油性マジックの細いやつで線,で描い線を描いて。で背景の部分とあのハイライトの部分だけアクリル絵の具で塗りましたでこの手法がね気に入ったのでこれは楽しいなと思ってこれからしばらくまた絵,絵に没頭してしまうかもしれない<笑>他にもねなんかジャズミュージシャンシリーズいいかなと思ってチェット・ベーカーとかマイルス・デイビスとかその人っぽいイメージのカラーで。うん、書こうかなと思うんですけどもジャズミュージシャンだとほとんどブルーになっちゃうんですよね<笑>もうジャズっていうジャンルそのものがなんか色で言ったらブルーじゃないですかそれでもなんかいろいろマイルズも赤のイメージもなくもないか、うん、でもまあブルーもねブルーといっても緑っぽいブルーだったり水色っぽいブルーだったりいろいろありますもんねまあ、ジャズに限らずいろいろうんなんかミュージシャンとか,なんか映画をモチーフにしてもいいかもしれない映画に登場するキャラクターそういうのでちょっとね梅雨に入るのでうんちょっと絵をたくさん描こうかなでもなんかそういう絵とか音楽ってなんか作品として残るじゃないですか。だからなんかね多分自分を楽しませたいんですよねだからあの YouTube でビデオを作ってるのもこの小屋を作ったのも自分を楽しませるために作ったっていうのが大きいからそのためそれをやるために多分もう全てを差し置いて没頭してしまうんですよねだからねそんな自分の快楽のためにいろんなことがやらなきゃいけないことがおろそかになってしまうあまりだらしがいいとは言えないんですよだからねいろいろねコメントでお褒めの言葉いただくんですけどちょっとねあの<笑>難がゆい感じですそんな大したもんじゃないです<笑>まあでもねそういう自分が何か作ったりすることでなんか楽しんでくださる方が少なからずいることはとてもいいことですね。うん、いいことしかない。というわけで、まあ、今日は日曜日です。今ね、ここにまた新しいキャンバスがあるでしょう。ちょっとまたね、新しいのを書いてるんです。これはね、もうなんかビデオ撮りながらってやっぱりね、めんどくさいのでこれを書くところはビデオには撮りませんなのでうん、完成したらまた何らかの形で皆さんにお見せしますねそれでは良い週末をお過ごしください